Goedemiddag. In dit jaar 2023 is een ware emigratie en emancipatie jubileumjaar van ons land. We hebben tweeënhalve week geleden 150 jaar Hindoestaanse emigratie mogen herdenken en vieren. En vandaag luiden wij in de activiteiten in het kader van 160 jaar 1 juli Kitty Koti Day. In augustus volgt 170 jaar Portugese emigratie en ieder 170 jaar Chinese emigratie in de maand oktober. Maar er zijn nog andere hoogtijdagen die weliswaar geen kroonjaar zijn, maar die wij toch gaarne memoreren. Onder meer de boerenkolonisatie, 20 juni was de datum. De Javaanse emigratie, de dag der inheemse en Maronda, om met deze te volstaan. Alle reden voor de regering deze momenten, maar vooral de kroonjaren, niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Als natie moeten wij onze historie koesteren. Hoe breed en soms huiveringwekkend sommige hoofdstukken van onze bestaansgeschiedenis ook zijn. We mogen ze niet verstoppen of wegstoppen. In tegendeel moeten we lering daaruit putten en vooral met onze kinderen naar antwoorden op vragen als van waar, waarheen, waartoe. Van waar komen wij? Waartoe zijn we hier? Want dat is belangrijk om te weten. Waarheen gaan wij? Om al deze historische momenten in goede banen te leiden, heeft de regering besloten een nationale commissie in te stellen ter voorbereiding en coördinering van de activiteiten die gaan van, 1, van 15 mei tot 31 oktober aanstaande. Ik heb het voorrecht deze commissie te mogen leiden met een team van deskundige mensen, mensen met het hart op de juiste plek. Daarnaast heeft de regering een flinke financiële injectie, financiële bijdrage geleverd als stimulans voor het welslagen van al de herdenkingsactiviteiten. De president heeft wel heel nadrukkelijk aangegeven dat de activiteiten vooral een cultureel, maatschappelijk en educatief karakter moeten dragen, bestemd voor jong en oud en met een breed landelijk karakter. Ik denk, president, dat we tot nu toe daarin geslaagd zijn. Vandaag wordt dus met het aansteken van een fakkel de herdenkingsactiviteiten van de 60 jaar afschaving, afschaving van slavernij ingeluid. Een tijd om te danken en te denken. Een tijd voor bezinning. Een tijd voor rouwen. Bespiegelen terugkijken. Ook een tijd om de vrijheid te vieren. Ik vind het treffend dat een fakkel de komende dagen hiertoe zal branden. Het vuur staat immers voor kennis, voor reden, voor vooruitgang en licht in de duisternis. We zijn hierdoor hopelijk in staat helder te denken en tot inzicht wellicht nieuwe inzichten te komen. En terwijl het vuur van de fakkel enerzijds beschermt, verlicht en warmte geeft, kan het ook zijn vernietigende kant hebben en alles tot as reduceren. Waarom vind ik die symboliek van het vuur zo treffend? Omdat onze voorouders die bij zo nadrukkelijk gedenken in deze dagen, decennia lang, en sommigen zelfs hun leven lang, in duisternis hebben geleefd. De slavenhandelaren hebben bijkans drie eeuwen lang misdaden tegen de menselijkheid begaan. In Kasu, tegen onze voorouders. Ze zijn losgescheurd van hun familie in Afrika, beroofd van hun waardigheid, als handelswaar gevoerd over de oceaan, verscheept naar Suriname en andere landen in het Caribisch gebied. Op plantages gedwongen tot afmattende slavernij en slavenarbeid. Tot hun dood. Ja, wat voor de een een gouden eeuw was, met alle toetjes en belletjes, was voor de andere bittere, uitzichtloze en erbarmelijke tijden. 
meer nog, ik realiseer mij, dames en heren, dat veel schepselen van God ter wereld zijn gekomen als slaaf ontvangen, als slaaf opgegroeid, als slaaf gearbeid en als slaaf gestorven en begraven. Dus van wieg tot graf nooit de kans gehad een menswaardig aardse leven te leiden. Moeilijk te vatten wanneer ik dit zo lees. Moeilijk te vatten. We mogen niet voorbij gaan aan deze realiteit. En dan niet om 160 jaar later te gaan haten of te gaan verachten. Of om het vuur straks te gebruiken om tot as te vernietigen. Allen die hier aan schuldig zijn in een soort oog om oog tan om tan situatie. Absoluut niet. Ook al omdat niemand die nu leeft persoonlijk schuldig is aan die slavernij. We moeten wel trachten ons voordeel te doen aan die bittere lessen uit het leven, uit het verleden. En hopen en bidden dat deze tijd nooit meer, ja nooit meer terugkeert over ons land en volk. We zullen met alle partijen die hierbij betrokken zijn moeten nadenken hoe wij een fundament kunnen vinden om dit verleden erop te laten plaatsen. Niet rusten, maar plaatsen om van daaruit gezamenlijk te zoeken naar aanvaardbare perspectieven en oplossingen. Maar broers en zusters, dames en heren, lieve vrienden, president, laten wij wel als Saranamang en Saranakuma deze historie nu aangrijpen om alle nazaten van vrijgemaakte slaven te samen met onze broeders en zusters nazaten van immigranten, inheemse en marons in het kader van eenheid is kracht hier en nu gaan samenwerken aan die gouden toekomst die die ster op onze vlag verzinnenbeeld vastgehouden door die andere handen. We kunnen ons daarbij laten leiden door het gedachtegoed van een van onze grote zonen die als volk heeft verwoord. Wambon. So many wiwiri. Wambon. Waliba. So many kriki. Allee gwana wanse. Wan ede. So many prakseri wa wambu musle. Wan gado. So many fasi wu ambegi. Wan tata. Wan sana. So many wiwiri. So many skin. So many tongo. Wan wan people. Ja. Wan people. We mogen elkaar veel wijsheid toewensen in deze dagen van herdenking en bezinning, maar ook van dankbaarheid op weg naar 1 juli en verder. Met dat concreet dan niet. Grand Tani, Masara Jack Uden, de man voor de Nationale Commissie Jubileumjaar. Grand Tani. Mag ik nu uitnodigen om u toe te spreken, dames en heren. De president van de Republiek Suriname, zijn excellentie, Chandrika Persat Santoki. Dank u wel, Maas Karof. Ceremonie. Dank u wel, al groeten en welkom eten op deze middag voor jullie, ambassadeur. Het Koninkrijk der Nederlanden. We hebben de voorzitter Nationale Commissie, we hebben de voorzitter Subcommissie en alle leden, alle andere prominenten, Lobby Brother, Sao Konya, Tide, om de week in te luiden, de herdenkingsweek, de Kitty Week. Dat is bijzonder belangrijk. Dat we vandaag op deze wijze doen. En ik voer jullie terug naar dezelfde discussie die ook gevoerd moest worden toen we ons 150 jaar in de Staatse immigratie moesten vieren. Is het herdenken of is het vieren? 
En als we vandaag hier aan de vooravond van 1 juli die herdenkingsweek inluiden, dat is inderdaad gepast. De herdenking. De slapentijd, de slapenperiode, de zweepslagen, het bloed, zweet en tranen van onze voorouders, de martelingen. Dat is inderdaad om te herdenken. Maar de strijd die geleverd is, met bloed, zweet en tranen en zelfs met de dood, die heeft uiteindelijk wel geleid tot die vrijheid. En die vrijheid mogen we als nazaten wel vieren, de strijd die zij geleverd hebben, dat wij vandaag vrij kunnen leven. En daarom blijf ik zeggen, we herdenken, maar we vieren het ook gepast. En ook dit gaan we doen met de 1 juli dag, de Kitty Kotti dag, die al zoveel namen al eerder gehad heeft. Bevrijdingsdag, de Emancipatiedag. Maar toch heeft de viering en herdenking van 1 juli dit jaar een nieuwe dimensie. En dat komt niet alleen vanwege het feit dat dit jaar een jubileumjaar is, waarbij wij de hoogtijdagen van alle groepen aan herdenken en vieren. Alle groepen. Ja, voorzitter, die kritiek ken ik ja, dat er geld vrij is gemaakt. Maar begrijpt men wel de waarde van een natie? Begrijpt men wel de waarde van nation building? Begrijpt men de waarde om te investeren in cultuur, in kennis? Begrijpt men de waarde van verbroedering? Daarin investeren we. Omdat wij ook indicaties hebben, net zoals u, dat er spanningen zijn ontstaan. In die duurzame relaties die we de afgelopen honderd jaren hebben ontwikkeld en een beroemdje jari gemaakt hebben, waar we alle vrede moeten samenwonen en samenleven, dat er daar wel spanningen zijn ontstaan. Dat hebben we als plicht als nazi en wij als verantwoordelijkheidsregering om te zorgen dat daarin geïnvesteerd wordt en dat die broertje jari weer gaat bloeien en groeien en bloemen geven en verder bestuiven. Dat is wat we willen. Dan mag daarvoor inderdaad een budget uitgetrokken worden. Aan de andere kant heeft de 1 juli viering en herdenking, en dat wil ik met name benadrukken aan de vooravond van 1 juli, Kitty Kotti, de start vandaag van de herdenkingsweek, dat het inderdaad een nieuwe dimensie aan toegevoegd is door het proces van het aanbieden van excuses. En vanuit het hoogste niveau vanuit de Nederlandse regering. En dat er goed overleg is tussen de premier van Nederland en mijn persoon als president en beide regeringen om het proces van excuses goed te begeleiden. Maar meer nog om het programma en het vervolgtraject achter die comma ambassadeur goed te ontwikkelen. Met betrokkenheid van de doelgroepen in Suriname, maar ook met betrokkenheid van de doelgroepen die daar in Nederland woonachtig zijn. En wij hebben als regering beslist dat er een clusterteam is van ministers dat dit proces goed zal begeleiden. Goedgekeurd in de raad van ministers. We hebben ook beslist als regering dat er een platform komt met alle stakeholders, alle groepen. En dat proces is gaande. En hopelijk kunnen we snel, zeer binnenkort, dat platform 
installeren met goed overleg en goed dialoog met alle betrokken partijen. We hebben als regering ook een nationale coördinator aangewezen om ook dit proces goed te begeleiden. En aan de andere kant zien we dat de Nederlandse regering ook het afgezand heeft aangewezen en is middels al communicatie en overleg om het programma na die komen goed gezamenlijk in te vullen als twee landen. Ja, broeders en zusters, we hebben ons geteerd verleden daar met verschillende rollen als twee naties. En terugkijkend, inderdaad, met veel pijn, leed en veel emotie. En dat mag op deze dag en ook op 1 juli vrij loskomen. Maar tegelijkertijd, tegelijkertijd zeggen wij, wat doen we met dat gedeeld verleden? En hoe gaan wij als nazaten verder naar de toekomst? En hoe gaan wij samen naar die nieuwe toekomst? En wij als regering hebben gezegd dat wij samen met alle betrokken partijen en de Nederlandse regering op alle niveaus dat goed willen ontwikkelen. En natuurlijk is die discussie nog niet afgerond over hoe het precies eruit zal zien na die komen. We willen samen dat met u bespreken. Dat er financiële middelen zijn, dat we dat goed besteden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de toekomst en de volgende generatie. En dat we dat investeren in kennis zoals dat vandaag hier centraal staat. In studie. Maar ook als het gaat om het investeren in het cultureel erfgoed en dat te verduurzamen. En dat we graag daarover met u in dialoog willen om na te gaan wat het beste is voor ons land. Lieve broeders en zusters, aan de vooravond van de herdenken en vieren van 1 juli, wil ik u allemaal een bezinningsvolle week toewensen. Er is strijd geleverd, maar die strijd is nog niet geëindigd. Er moet strijd geleverd worden, niet zoals de voorzitter dat gezegd heeft, alleen dat deze vorm van slavernij nooit meer terugkomt. Maar ook die moderne vorm van slavernij moet niet terugkomen. Ook die moderne vorm van onderdrukking van arbeiders en mensenhandel mag nooit gebeuren. En dat is die andere strijd die we gezamenlijk moeten voeren. Maar vooral voor onze in stamverband levende lobbybladeren en sisa's, onze baronbroeders en inheemsen, ook daar gaan we gezamenlijk een strijd voeren dat uw recht, uw grondenrecht, ook goed geregeld wordt. En dat daarover een intensief overleg plaatsvindt tussen de regering en het parlement. En we gaan het verruimen met alle doelgroepen om te kijken uiteindelijk hoe we datgene wat historisch gevraagd wordt, uiteindelijk goed geregeld kan worden. Want daarop maken ze aanspraak. Afsluiten, dat is straks een gezegende 1 juli toe te wensen. Maar voor vandaag houden jullie allemaal een gezegende week. Een gezinnisvolle week toe wensen. We gaan weer gasten krijgen. Zo krijgen we de vicepremier van Nederland die hier komt. Zo krijgen we de premier van Curaçao. Zo komen hoge regeringsautoriteiten van Aruba. We gaan het samen vieren. We hebben een gedeeld verleden. En hier komen we allemaal samen. Om op verantwoorde wijze om te gaan met het verleden. Maar tegelijkertijd een nieuwe basis te leggen voor onze toekomst. Voor de volgende generatie. Gefeliciteerd allemaal. And God bless you all. Thank you. Profonds.
gitu.
Dank u wel. Dank u wel. A fonds van mij is mij applaudisseren. Let's step out, we want more. Laat ons een groot applaus geven. Dank u wel, president, first lady.